ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா டிஎன்பிசியோட குரூப் டூ குரூப் டூ ஏக்கான சிலபஸில் வந்து சிந்து சமொழி நாகரிகத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சிந்து சமொழி நாகரிகத்தை பற்றி பேசிக்காக நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கணும் அது அப்போ தான் நம்மளால் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்மளால் இந்த கொஷின்களுக்கான ஆன்சரை நம்மளால் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக காலக்கோடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உலகினுடைய தொன்மையான நாகரிகள்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா மெசடோபியா நாகரிகம் கொடுத்துருக்காங்க மெசடோபியா நாகரிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்து பூவா மூ வரைக்கும் இருந்திருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சீன நாகரிகம் வந்து ஆயிரத்தி ஏழ்நூத்துலேருந்து அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு போவா மூ வரைக்கும் இருந்திருக்கு எகிப்து நாகரிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் வந்து மிக பண்பட்ட நாகரிகங்களில் ஒன்று தான் அதுவும் பார்த்தீங்கனாக்கா மூணாயிரத்தி நூறுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி நூறு வரைக்கும் இருந்திருக்கு அதுக்கடுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிந்து சமவெளி நாகரிகம் நம்ம இப்போ பார்க்குற டாபிக் தான் மூணாயிரத்தி முந்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் இருந்திருக்கு இது வந்து கொஷின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாகவே இருக்குது இதை வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துக்குங்க சரி அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த நம்ம டாப்பிக்கு போகும்போது மிக முக்கியமான அடுத்த பகுதியில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கானா காலக்கோடுகளை நம்ம பார்த்தாச்சு காலக்கோடுகளை பார்த்த பிறகு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா தொடக்கத்தில் வந்து மனுஷர்கள் வந்து குழுக்களாக வாழ்ந்தார்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள்னாக்கா மக்கள் வந்து குழுக்களாக வாழ்ந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா குழுக்களாக வாழ்ந்ததின் அடிப்படையில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா சமுதாயங்களாக வந்து காலப்போக்கில் வந்து அது வந்து நாகரிகங்களாக மாறிச்சு அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க முதல் முதல்ல ஏன் வந்து நதிக்கரையில் வந்து மக்கள் வந்து குறிய என்னாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வரும் அது கேள்விக்கு வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா என்ன சொல்றாங்கனாக்கா வளமான மண் இருக்கிறதாகவும் அதைத் தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா ஆறுகள் வந்து பாயும் இருக்கட்டு நன்னீர் வந்து குடிப்பதற்கு கால்நடைகளுக்கு தேவையான வந்து நீர்ப்பாசனங்களுக்கு பயன்பட்டதுன்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா போக்குவரத்துக்கு ஏற்ற வழிகளாகவும் இருந்தது இந்த மூணுமே மிக முக்கியமான டாப்பிக்காக அவங்க சொல்கிறாங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா வளமான மண் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆறுகளில் பாயும் நன்னீர் குடிப்பதற்கான கால்நடை தேவைகளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு பயன்பட்டுச்சு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா போக்குவரத்துக்கு ஏற் ஏற்ற வந்து வழிகளாக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரியும் இது சொல்லியிருக்காங்க அரப்பா என்றது வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா புதையுண்ட நகரம் அரப்பான்றது புதையுண்ட நகரம் அரப்பா நாகரிகத்தின் இடிபாடுகளை முதல் முதலில் வந்து சொன்னவர் யாரு நம்மளுக்கு கொஸ்டின் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்லஸ் மேசன் என்ற ஆங்கிலேயர் தான் அவர் தான் வந்து இதை சொல்லியிருப்பாரு அதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து ஒரு ஆங்கிலேயர் அவர் வந்து ஒரு ஆங்கிலேயர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா கிழக்கு இந்திய கம்பெனியில் பணிபுரிந்த படை வீடர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா பாகிஸ்தானில் உள்ள இந்தியாவினுடைய வடமேற்கு பகுதியில் எங்கே எந்த பகுதினா வடமேற்கு பகுதியினுடைய சில செங்கல் திட்டுக்கள் இருந்திருப்பதை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க செங்கல் திட்டுக்கள் வந்து இருந்திருக்க வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த காலத்தில் வந்து ரயில் பாதை அமைப்பு அமைக்கும் போது தான் இது வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கற்கள் வந்து அவ்வளோ வந்து சரியான முறையில் அவங்க பார்க்கல பட் அப் காலப்போக்கல் தான் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அந்த பாலணிந்த செங்கற்கள் உயரமான சுவர்களுக்கும் கோபுரங்களுக்கும் ஒரு மலை மீது கட்டப்பட்டது எது மீது கட்டப்பட்டதுனாக்கா ஒரு மலை மீது கட்டப்பட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரப்பா முதல் முதலின் வரலாற்று ஆதாரம் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வரலாற்று ஆதாரம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த வருடங்கள் வந்து மிக முக்கியமான டாபிக் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாகூர்லேருந்து கராச்சிக்கு ரயில் பாதை வந்தாங்க எங்கேருந்து எங்கேனாக்கா லாகூர்லேருந்து கராச்சிக்கு வந்து ரயில் பாதை அமைக்கிறாங்க அப்போ வந்து தான் இந்த சுட்ட செங்கற்கள் இருக்கிறதே அவங்க பார்க்குறாங்க சுட்ட செங்கற்கள் இருந்ததை பார்த்துட்டு உடனே வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா இதோடைய முக்கியத்துவம் வந்து அப்போ வந்து அவங்களுக்கு தெரியல அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களா காலப்போக்கில் தான் அது வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கனாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் தான் வந்து மிக முக்கியமான டாபிக் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல தான் தொழில்தொடர்பு மொகஞ்சதார நகரங்களில் அகழ்வாராய்ச்சி செய்ய வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உலகின் பார்வைக்கு கொண்டு வந்தாங்க அப்போ தான் வந்து அவங்க வந்து உலகத்தோட பார்வைக்கு அவங்க கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இப்போது இந்த மாதிரி பாக்ஸில் இருக்க கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கும்போது மிக இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு
தொழிலாளர்கள் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்ற ஒரு கொஸ்டினுக்கு நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ செங்கற்கள் உடஞ்சி போயிருக்கு உடஞ்சி போன மண்பாண்டங்களுக்கு அந்த உடஞ்சி போன பகுதிகளை வச்சு தான் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா மேக்சிமம் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா வான்வழி புகைப்படங்களாலேயும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா மேற்பரப்பை வச்சும் கண்டுபிடிப்பாங்க நிலத்தளி ஆய்வு செய்ய மேக்னட்டிக் ஈக்கோட்டு ஸ்கேனர் இதை வச்சும் கண்டுபிடிப்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கனாக்கா எஞ்சிய வந்து தொல்பொருள் ஈக்கோட்டு புதையுண்டு இருக்கின்றா இல்லையா என்பது ரேடார் கருவி இதுவும் வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ரேடார் கருவி வச்சும் கண்டுபிடிப்பாங்க ரேடார் கருவி வச்சும் கண்டுபிடிப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆய்வுத்துறையினுடைய இயக்குநர்கள் வந்து ஜான் மாஸ்டில் வந்து அரப்பாவிற்கும் மகஜிதாராவுக்கும் இடையிலான பொதுவான அம்சங்கள் இருப்பதை கண்டுபிடிச்சார் பொதுவான அம்சங்கள் இது ரெண்டுத்துலேயும் இருக்குது ஆனால் ரெண்டுத்துலேயும் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டுத்துலேயுமே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்றதையும் அவங்க சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடுத்ததாக அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னாக்கா அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் தான் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா அலெக்சாண்டர் கன்னிகாம் என்ற நில அளவையாளர் வந்து உதவியினால தான் இந்திய தொல்துறை வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி எப்போ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்று நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க யார்னாக்கா அலெக்சாண்டர் கன்னிகாம் இவர் யாருனாக்கா நில அளவையாளர் இவர் மூலிமா தான் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா இந்திய தொழில்துறை வந்து கடைபிடிக்கிறது இந்திய தொழில்துறை முதன் முதல்ல வந்து எப்போ பண்ணதுனாக்கா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று யாருனா அலெக்சாண்டர் கன்னிகாம் அப்படி வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோட தலைமையகம் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க கண்டிப்பாக அது புதுடெல்லி இதையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா அரப்பா நாகரிகம் ஒகஜரார நாகரிகத்தை விட பழமையானது அப்பனாக்கா எது மிக பழமையான நாகரிகம் ரெண்டு கொடுக்கும் போது அரப்பா நாகரிகம் தான் மொகஞ்சதரா நாகரிகத்தை விட வந்து பழமையானது நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க புவி எல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெற்கு ஆசியா காலப்பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெண்கல காலம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பரப்பளவு பதிமூன்று லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர்கள் எத்தினி நகரங்கள் வந்து பார்க்கும்போது வந்து ஆறு நகரங்கள் கிராமங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவைன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா மக்கள் வெங்கலத்தினான பொருட்களை பயன்படுத்திய காலமும் ஆகும் என்ற மாதிரியும் அதில் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடுத்ததாக அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னாக்கா இந்த நாகரிகத்தோட மேப் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த பகுதியிலேருந்து இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி கு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா லோத்தாரி லோத்தல் இந்த லோ லோத்தல்ன்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கப்பல் கட்டும் த தளமாக இருந்திருக்கும்ன்றதை பின்னாடி நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதை பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நகர நாகரிகம் இது பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரப்ப நாகரிகம் வந்து நகர நாகரிகம்ன்ற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா சிறப்பான நகர திட்டமிடல் வந்து இவங்க கிட்ட இருந்திருக்கும் தூய்மையும் பொது சுகாதாரத்தில் இவங்க முன்னுரிமை கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி தரப்படப்பட்ட எடைகள் மற்றும் அளவீடுகளை வந்து பார்த்துருப்பாங்க விவசாயிகள் மற்றும் இவங்கள்ட்ட கைவினை தொழில்களுக்கு அடித்தளமும் வந்து இட்டிருப்பாங்கன்றதையும் சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரப்பாவினுடைய தனித்தன்மை சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் சிறப்பு அம்சமே திட்டமிடப்பட்ட நகர அமைப்பு ஆகும் நகரம் திட்டமிட இரண்டு விக்கோட்டு பகுதிகளாக இருந்தது ரெண்டு பகுதி பெருங்குளமும்ிருந்து <laughs> நகரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீழ் நகர அமைப்பில் நகரத்தினுடைய கீழ் பகுதி வந்து சற்று சார்ந்த பகுதி சார்ந்த பகுதி அதிக பரப்பு கொண்டது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதிக பொதுமக்கள் கொட்டு வசிக்கும் இடமாக இருந்ததுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதுக்கு அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறத நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்து பாக்ஸில் இருக்கிற டாப்பிக்கை வந்து அதிகமாக பார்த்தாலே போதும் ஏன்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து இதிலேருந்தே நம்மளுக்கு கேள்விகள் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது மெஹக்கர் சிந்து சமவெளி மக்களினுடைய நாகரிகத்தினுடைய ஒரு முன்னோடி அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாகிஸ்தான் நாட்டில் இருக்க பலுதுஸ்தான் மாநிலத்தில் இருந்த போலான் ஆய்கோட்டு ஆற்று பள்ளத்தாக்கள் தான் இருந்துச்சு தொடக்க காலத்து மனிதர்கள் வாழ்ந்ததாக கண்டுபிடிக்கப்படும் இடங்களில் கொட்டு வேளாண்மை கால்நடை வளர்ப்பிலும் வந்து ஈடுபட்டதாகவும் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா போவா மூலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏழாயிரத்தி ஒட்டிய காலத்திலே கொட்டு மெஹகர் நாகரிகத்து நாகரிகத்துக்கு முந்தைய வாழ்க்கை நிலவியதாக தொல்லியல் சான்றுகளும் வந்து கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க தெருக்களும் வீடுகளும் 
தெருக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சட்டக வடிவமைப்பை கொண்டது எந்த வடிவமைப்பை கொண்டது சட்டக வடிவமைப்பை கொண்டது தெருக்கள் நேராக அமைக்கப்பட்டிருந்தன அவை வடக்கு தெற்காகவும் கிழக்கு மேற்காகவும் சென்றன வடக்கு தெற்காகவும் கிழக்கு மேற்காகவும் சென்றதுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சாலைகள் அகலமாகவும் வளைவாகவும் இருந்தது வீடுகளும் தெருக்களும் ஓரங்களிலும் வந்து வந்து சீராக அமைக்கப்பட்டது வீடுகள் ஒன்று இரண்டு மாடுகளாக இருந்ததுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பெரும்பாலான வீடுகள் பல அறைகளை வந்து முற்றிலுமாக ஒரு கிண்ணத்தையும் வந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அதே மாதிரி வீடுகள் வந்து அரண்மனைகளோ வழிபாட்டு தலங்களோ இருந்ததை கொண்டு தீர்மானிக்கக்கூடிய ஆதாரங்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை இது அரண்மனை வந்து இருக்கிறதாவோ எந்த ஒரு விஷயமும் இங்கே இருக்கிறதாவோ நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு சொல்லலை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்கு ஏன் சுட்ட செங்கற்களை கட்டினாங்கன்ற ஒரு கேள்வி வரும் ஏன்னாக்கா அந்த சுட்ட செங்கற்கள் வலுவாகவும் வந்து நீரில் கரையாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் இது கட்டினாங்கன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏறத்தால எல்லா நகரங்களிலும் மூடப்பட்ட கழிவு நீர் அமைப்பு வந்து கொண்டிருந்தாங்க மூடப்பட்டு இவங்க வந்து கழிவு நீரில் வந்து ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப மிக உன்னியமாக வந்து இருந்தது நம்மளால் பார்க்க முடியுது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடுத்ததாக வந்து நம்மளுக்கு சொல்லும்போது வடிகால்கள் வந்து கழிவு நீரை கொட்டு தேங்காமல் செல்ல வசதியாக மென் சரிவை கொண்டிருந்ததுன்ற மாதிரி சொன்னாங்க பொதுவாக இவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கழிவு நீர் மேலனுப்பில் ஒரு மிக உன்னதமான ஒரு விஷயத்தை வந்து பண்ணியிருந்தாங்கன்றத இது தெல்ல தெளிவாக நம்மளுக்கு கொடுக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெருக்களில் வந்து குழாய்கள் மூலமாக வடிகால்கள் செல்லறி மாதிரி வந்து அமைக்கப்பட்டிருந்தாங்க ஒவ்வொரு வீட்டிலும் திடக்கழிவுகளை வந்து தேக்குவதற்கான குழிகள் இருந்ததுன்றதையும் அவங்க சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெருங்குளம் பெருங்குளம் வந்து நன்கு அகன்றை கொட்டு செவ்வக வடிவத்தில் அமைந்திருந்த நீர் தேக்கமாகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது மிக பழமையானதுன்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க இக்குளத்தின் சுவர்கள் சுற்ற செங்கற்களினால் கட்டப்பட்டு நீர் கசியாமல் இருப்பதற்கான சுவர்கள் தளத்திலும் அடுக்குகளும் இயற்கை தார்கள் வந்து பூசப்பட்டிருக்குன்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வரப்புறத்திலேருந்து தென்புறத்திலுக்கு குளத்திற்கு செல்ல படிகட்டுகள் வந்து இருந்திருக்கிறதாகவும் அவங்க சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி குளத்தின் பக்கவாட்டினுடைய இக்கொட்ட அறைகள் உள்ளது அருகினுடைய கிணற்றினுடைந்து இறைக்கப்பட்ட பெருங்குடத்தில் விடப்பது உபயோகிக்கப்பட்ட நீர் கொட்டு வெளியேறும் மாபெரும் <laughs> கட்டிடங்கள் வந்து இங்கே இருந்தது நம்மளால் பார்க்க முடியுது பொது கூட்டங்கள் அரங்குகளும் இருந்துச்சு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெசடோமியாவின் வந்து கடல் வாணிகம் நடைபெற்றது எங்கே கடல் வாணிபம் நடந்திருக்குனாக்கா மெசடோமியாவில் வந்து கடல் வாணிபம் நடந்திருக்கு சக்கர வண்டிகளை பயன்படுத்தினாக்கா கண்டு திடமான சக்கரங்களை வந்து பயன்படுத்தினார்கள் என்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுமேரியர்கள் அங்காடியை கொட்டு பேரரசுக்கு உட்பட்ட அரசன் நகர் நார் கொட்டு சீன் என்பவரின் சிந்து வழி கொட்டு பகுதியில் உள்ள இடத்தில் வந்து வெண்கலங்கள் கொட்டு இருந்ததை வந்து நம்மளால் சொல்கிறாங்க பாரசீக வளைகுடா மட்டும் இக்கொட்ட மெசடோமியானில் உள்ள கண்டுபிடிக்கப்பட்டது போன்ற உருளை வடிவ கொட்ட முத்திரைகள் வந்து சிந்து சமவெளி மக்களுக்கு காணப்பட்டதுன்ற மாதிரியும் சொல்றாங்க அதே மாதிரி தற்காலத்தில் வந்து கப்பல் கட்டும் தளம் அப்போ முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா குஜராத்தில் வந்து லோத்தரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செப்படினம் தளம் ஒன்று கட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து கடல் வாணிகத்தை வந்து உறுதிப்படுத்தியிருக்கு அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க அப்புறமா வந்து கப்பல் கட்டும் தளம் வந்து லோத்தல் லோத்தல் என்னும் இடம் எங்கே இருக்குன்ற மாதிரி நம்மளுக்கு கொஷின் பண்ணாக்கா இது துணை ஆற்றின் சபர்மதி கொட்டு சபர்மதி ஆற்றினுடைய துணை ஆற்றின் கரக்கடையில் இருந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க மொகஞ்சதாரவினுடைய தலைவர் பற்றியும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதை வந்து அடுத்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்கலாம் அதனால் வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோ எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகிறது கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது போன்ற மேலும் அப்டேட்டுகளுக்கு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் வந்து சப்போர்